Hola, sí. Hoy les traigo video nuevo para mi canal, pero antes de hablar sobre eso, que los que me siguen en mi Instagram ya lo saben, que les dejo por acá mis redes sociales, eh, les quiero agradecer un montón porque yo no pensé que ya ahora seamos casi mil. No, estoy re sorprendida, les agradezco un montón, espero seguir así y que ustedes, eh, que ustedes les siga gustando mis videos. Y bueno, eh, al empezar con el video, este video se va a tratar sobre un haul del barrio chino que me sorprendieron mucho los precios porque yo la última vez que fui, que no fue hace tanto, eh, estaba todo entre 20 y 30 pesos y ahora está más entre 50 y 100, un poco más. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con estos dos labiales Baulishi que estuvieron siendo muy famosos y para ya no olvidarme el precio, este salió 60 y este 50. Eh, yo el que más conocía era este pero los dos eran iguales y les voy a decir lo que a mí me pasa este seca mate es re lindo el color se aplica muy fácil y este está bueno después les hago el flash y este no seca mate el color es re lindo pero no seca mate eh, no 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 gusta bueno para agregar el baulishi este de acá ya de por sí no seca, no es que ni seca mate, no seca. Este, eh, el, el otro Baulishi sí seca mate, aparte que seca mate. Aparte tarda mucho en secar y no lo seca. Este es el, el que no seca, el rojo. Y el otro es el Baulishi chiquitito que sí seca mate y lo recomiendo. Por otro lado, este es mal... Eh, Este labial chiquitito que es muy famoso que me parece que estaba a 50, no me acuerdo muy bien el precio porque de este se lo sacaron. Entonces, este es como un violeta, eh, seca, pero te deja los labios como muy secos y aparte como te viene muy poca cantidad y para que te dé mucho color eh, tenés que darle mucho y se te acaba en un segundo porque la verdad que... No, no, no pigmenta muy 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 bien hay que darle dos capas más o menos de labios y te deja los labios resecos lo compré porque me encantó el packaging es muy lindo estos esmaltes eh, salieron 3 por 55 pesos de la marca Bebe artesanal ya probamos los tres eh, el rojo es el que no, no tengo muy bien pintadas las uñas pero el rojo es el que este que tengo puesto, mi hermana se había puesto este y no nos gustó mucho porque era muy piel y muy aparte muy que si vos lo te pintabas cuando ya le dabas la segunda se te salía la primera pero este sí es el que tiene puesto mi hermana en este momento que nos gustó eh, 3 por 55 así que fue un regalo pero sí, los recomiendo eh, había un muchos más de colores, pero como a mi hermana y a mí nos gustan más estos colores de rojo, rosa, bueno, los compramos. Bueno, y, es, y yendo con la onda más esmalte, de uña, todo eso, me compré yo, porque mi hermana me decía, no, ¿para qué te lo vas a comprar? No sirve de nada. Y sí sirve, sí sirve. Este que tiene un lado grueso y un lado finito, ¿para qué sirve? Para decorar uñas. El finito hay que darle, darle, darle mucho esmalte para que te quede. Porque miren cómo me quedó a mí esta uña. Me quedó horrible, muy, muy, muy fea. Y no, 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 no pintaba. Y el grueso le pasaba lo mismo, pero a la primera a mí me, me gustó. Y fue como una buena compra. De precio no me acuerdo, pero me parece que está a unos 25 pesos. 20. Redondeando. Después me compré esta base que como yo soy chiquita y no me gusta mucho maquillarme y salir a la calle con maquillaje y menos en verano, menos que menos, las uso para estar en casa y es de la marca Tejar Makeup de Tejar. Eh, es la, el tono 03, es muy suave, tiene color. Eh, nada, está, está buena, buena. Y bueno, 
se las recomiendo porque como yo no soy mucho de pintarme, eh, suave tiene lo rico, dije bueno, listo, me la compro. Salió 50, entre 50 y 60 pesos. Y dice, sí, está, está zafable, está zafable. Después me compré algo de que soy muy fan, que son las cintas decorativas, que a algunos le llaman washi tape, pero para mí no son washi tape porque el washi tape es la que tiene con tela y estas son como de brillitos y bueno, no podía resistir porque venían 10 eh, por 120 un paquete de 10 por 120 que son estas así pero, eh, porque yo me las... Me, mira eh, la, venían también sueltas pero sueltas salían 30 y si yo me compraba 10 de 30 me salían 300 entonces, estas es de 120 que esto fue algo que muy buena compra y con eso decoré este cuaderno de acá, la etiqueta, esta etiqueta se las voy a enseñar a hacer en otro video, así que no le, no la vean. Bueno, nada. <risa> ¿Qué fue eso? Y bueno, como dije que no la vean, pero les voy a mostrar. Eh, esta etiqueta es de las que se escriben con un lápiz con un marcador que no es indeleble que sea el agua y después se borra ahora les voy a mostrar como lo que no es maquillaje y lo la parte boludez que son estas tres cositas que es un resaltador azul celeste ese resaltador salió. Pero bueno. Este corta uñas. Está corta, corta, corta y corta en serio. Cortando una uña. Miren. Corta. <risa> y salió unos tres. 40 y si sí, se los recomiendo corta muy bien nunca pensé que algo chino iba a ser de tan buena calidad fue muy bizarro eso y después esto que lo quería tanto 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 que en serio lo venden en el parque chino es un es esto para eh, poner del celular cuando ves videos o cuando haces cosas miren on, baby. puede estar no quiero, no quiero romper el celular pero puede estar parado o acostado, que es como yo lo usaría. No lo voy a romper. Y... ¡Oh, ¡Desapareció! Y bueno, eh, es de goma y me parece que este sí me salió unos 40, 50. Porque había de otros colores, había blanco, verde y azul. Pero yo quise rosa. Perdónenme, pero me olvidé dos cosas de maquillaje. Un corrector que es de mi mami, no lo voy a probar porque es de mi mami. ¿Cómo quieren que pruebe un corrector? No. Me salió, be, le salió 25 pesos. Corrector en barra. Parece un labial, pero no, es un corrector. El packaging. Miren el packaging. También es de Baulishi. Miren el packaging. Está usado. Lo usamos con mi hermana. Eh, mi hermana lo usa arriba de labiales, por eso está así. Pero bueno lo usó a de labiales pero es una cosa re rara porque es un bálsamo labial y los bálsamos en general son transparentes ¿viste? pero no, no, este no es transparente al principio sí, pero después es rosa es, miren parece lila pero después se va a hacer rosa Créanme, después es rosa y miren lo que me compré Mentira, yo no me lo compré, fue un capricho de mi hermano, el pelotudo. Por si quieren saber, salió 35 pesos, por si hay alguien que le gusta Anonymous. 35. Mi hermano quiere mostrar algo que es, me parece que lo último, que como es un friki, le gustan estas cosas, así que dale. Vale. Esta cosa, esto de colección, salió 125 pesos. 
se le sale todo, o sea, es al pedo, pero bueno, se, el nene se encaprichó. Ya tiene bastante edad, pero eso. ¡Ja, qué mate, pa! Bueno, y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Y les dejo acá mis redes sociales. Eh, me las hice hace muy poquito. Y voy a estar haciendo preguntas para que me respondan. O también voy a estar subiendo fotos para que ustedes vean lo que yo voy a grabar y me puedan comentar cosas. Bueno, les dejo acá un par de comentarios, los que puedo porque son muchísimos. Voy a estar empezando a poner los primeros nada más, así que bueno. Eh, les mando un saludo muy grande, espero que hayan disfrutado este video, así que chao. Para, para, para. Antes de que te vayas, les quiero responder una pregunta muy frecuente que me estuvieron haciendo. Yo edito con Vegas Pro eh, 13 y con una cámara Nikon. Bueno, nada, ahora sí, chao.